ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് തുടങ്ങാൻ പോണത് പുതിയ ടോപ്പിക്ക് അത് അതിൻ്റെ പേര് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്നാണ് രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററും അതോടൊപ്പം പ്ലസ് ടുവിലെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റും ഇത് രണ്ടും കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുള്ളത് ജെ ഇ മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നയൻത്ത് ഏപ്രിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടുവിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയണത് നമ്മൾ പത്ത് എം എൽ വൺ മില്ലി മോളാർ സർഫക്റ്റൻ്റ് സൊല്യൂഷന് ഒരു മോണോലെയർ കവറിങ് ഫോം ചെയ്യും ആ കവറിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആ കവറിങ് ആകെ ഉള്ളത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്തിൻ്റെ മേലാണ് അങ്ങനെ കവറിങ് വരുന്നത് പോളാർ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മേ മേലെ ഇനി ഈ പോളാർ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ ഈ പോളാർ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഹോൾസുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ പോളാർ ഹെഡുകൾ ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മളൊരു ക്യൂബ് പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിനാണെങ്കിൽ ആ ക്യൂബിൻ്റെ എഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ കാര്യത്തിന് കാണിക്കാം ഞാനിതാ ഒരു സർഫസ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി സർഫസിൽ എന്തുണ്ട് സർഫസിൽ ഇതാ പോളാറായിട്ടുള്ള ഹെഡ് ഉണ്ട് അണ്ട ഇതാണ് പോളാറായിട്ടുള്ള ഹെഡ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഈ ഹെഡ് ഒരു ക്യൂബ് പോലെയാണ് ഇത് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് തൽക്കാലം ഓർക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളത് സർഫസിൽ ഇനി ഇതിൽ നമ്മളെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ മെറ്റീരിയൽ അതായത് സർഫക്റ്റൻ്റ് സൊല്യൂഷന് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യും പോയിരിക്കും ഒരു മോളിക്യൂൾ ഇതാ ഇതിലിരിക്കുന്നത് അടുത്ത മോളിക്യൂൾ ഇതിലിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വോളിയം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പറയണത് എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയാൽ എല്ലാ ചുവപ്പ് കളറിലും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് അത്ര വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് വൺ മില്ലി മോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മോളാറിനെയാണ് വൺ മില്ലി മോളാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്താണത് അതാണ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ലിറ്ററിൽ ഒരു ലിറ്ററിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ പറയും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മോളാർ ആണ് ഇതാണ് കാര്യം ഒരു ലിറ്ററിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മോൾ എടുക്കണം ഇനി ഈ വൺ ലിറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ വൺ ലിറ്ററിൽ നമ്മൾ എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് കുപ്പിയിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർഫസിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് അതെത്രയാണ് അത് വൺ ഇത്ര ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ടെൻ റേസ് ആ ടെൻ എം എൽ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും എം എൽ എന്താണെന്നുള്ള അറിയണം നിങ്ങൾക്കറിയാം വൺ എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വൺ ലിറ്റർ വൺ ലിറ്ററിൽ എത്ര മോളാണുള്ളത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻ എം എൽ ടെൻ എം എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വരും ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ലിറ്റർ കാരണം അത് എന്താണ് എം എൽ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ലിറ്റർ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ലിറ്റർ ആണെന്ന് വരും അപ്പോൾ വൺ ലിറ്ററിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മോളാറ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ലിറ്ററിൽ എത്ര മോളാറായിരിക്കും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇത്ര മോളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ലിറ്റർ അതായത് ടെൻ എം എൽ ഉള്ളത് ഇത്ര സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എത്ര ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മോൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്ര മോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളതിൽ ഉള്ളത് കേട്ടോ ഇനി ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഏരിയനെ പറ്റി നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മോൾ എന്ന് പറയണത് അത് എത്ര ഏരിയ ആണ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യണത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർഫസ
ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്ത ഏതോ ഒരു മോളിക്യൂളാണ് വൺ മോൾ ആ മോളിക്യൂൾ എന്നാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ നോക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിക്കാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇത്തര സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾക്ക് കാണേണ്ടത് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഏരിയ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ നേരെ എടുക്കേണ്ടവർ അതായത് ഇത് അടിയിലേക്ക് വരും സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് ഇത് വേറെ കാര്യം കേട്ടോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇവിടുത്തെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എന്ത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ എന്ത് നമ്മൾ കിട്ടി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തര ഇത്തര എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇത്തര സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അടുത്ത പേജ് ക്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു മോളിക്യൂൾ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതാണ് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഏരിയ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊന്ന് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾക്ക് പറ്റും അതായത് ഈ കാര്യത്തിന് നമ്മൾക്ക് ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോറിനെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതാം ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടുനെ ജസ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതിക്കോ കാരണം ഇത് രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരും ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ എന്ന് വരും നോക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഇനി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീന് മേലെ പോകുമ്പോഴത്തേരാവും ടെൻ റേസ് ടെൻ റേസ് ടു പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ആണ് അത് മേലെ പോകുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ആവും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ അതായത് ഇത് വരും ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതെന്താണിത് ഇത് ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് വൺ മോളിക്യൂളാണ് ഈ സാധനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ആ സർഫസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു മോളിക്യൂള് ഇതാ കണ്ടാ ഒരു ക്യൂബിൽ വരുന്നത് ഒരു മോളിക്യൂളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബിൻ്റെ ഏരിയക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ക്യൂബിൻ്റെ ഏരിയക്ക് തുല്യമാണ് ക്യൂബിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ സ്ക്വയർ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് അല്ലേ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഇതിനാണ് റൂട്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോറിൻ്റെ റൂട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ റൂട്ട് എല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഈ കാര്യത്തിന് നമ്മൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഫോർ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് ഫോർ അതേപോലെ തന്നെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു അതേപോലെ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ഈ റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ടു ആണ് ഇനി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു അതിന് നമ്മൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും എന്താണ് ഈ വന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് അടിച്ച് ലെങ്ത് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ
ten raised to minus twelve meter one pi meter pico like pico meter another two into ten raised to minus twelve meter another a equal to two into ten raised to minus twelve meter I am going to two pico meter another dammitum. Within the according answer in the answer answer in the answer is two pico meter first option first option answer option a icon that is the problem Random the question is which one? J main randa irithi patham bade. Tenth April shift one na. Pavada naamal ke naali gas zanandi A B and C and D and. Nede gasile A naante ur saanda zanda A expressi idhle de idhi unit A naante la expressi na de. A expressi na unite kilo pascal kilo pascal decimeter raised to 6 that is the mole raised to minus 1 this is the end unit a is the pressure unit this is the pressure unit this is the volume square dm raised to 6 this is the volume square this is the mole raised to minus 1 this unit is the a express b is the express decimeter raised to 3 mole raised to minus 1 this is the volume unit Pin the mole raised to minus one. P D Lana B express either. In a mal gay, Vanderwall Sikation, Vanderwall's equation and under the equation. Wander Wall's equation. E Vanderwall's equation par another E Kardian. P equal to NRT divided by N one night again R T divided by V minus B minus A divided by V square. This is the equation. One mold is one wall equation. One mold is one wall equation. P equal to RT divided by V minus A. B minus A by V square. Now, this is the attraction indicator. attraction indicator. Attraction ne indicate in a parameter on B in or another repulsion indicate in a parameter B in or another repulsion indicate in a in a mode of a bar in a day option question why can I in the option no can I be able to question like we are about option no combo Namrode Idilil de C ni Adepoltene A ni compare in every Edinokene C and A other than a law option rule comparison other bole B in a dinate compare in a D nature and compare in Idinal question on Slack yellow E. Idilan a law option rule C ni any compare in B in a D ni compare in C in a petty parana C will occupy lesser volume than A Pina B will be lesser compressible than gas D. 
അപ്പം നോക്കി എ എന്ന് പറയുന്നത് അട്രാക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അട്രാക്ഷൻ കൂടുകയാണ് അതായത് വോളിയം എന്താണ് ആവുക കുറയുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കുറയും ഇനി അപ്പോൾ വോളിയം കൂടുതൽ ഉള്ളതിൽ എൻ്റെ വാല്യൂ കുറവായിട്ട് കിട്ടുക എന്താണ് വോളിയം ഹൈ ആയിട്ടുള്ളതിൽ എൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏതിനൊക്കെയാണ് കമ്പനി ചെയ്യേണ്ടത് സീന് അതേപോലെ തന്നെ എനി സീൻ്റെ കേസിൽ എൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്ര വരുന്നത് സീൻ്റെ കേസിൽ എൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വാണ്ടർവാൾ സ്കോയിഷൻ്റിൽ പെട്ട സാധനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സീൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒന്നാണ് അതേപോലെ എൻ്റെ കേസിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ അതായത് വാണ്ടർവാൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അട്രാക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ കോൺ കോൺസ്റ്റൻ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വരുന്നത് എൻ്റെ കേസിൽ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രണ്ടാണ് ഇനി നോക്ക് വലിയ വോളിയം ഉള്ളതിൽ ചെറിയ എ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ ഏതാണ് ചെറിയ എ സീൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ സീൻ്റെ വോളിയം എൻ്റെ വോളിയത്തിനെ കാട്ടിയും വോളിയം ഓഫ് എനെ കാട്ടിയും സി ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യണ വോളിയം എ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന വോളിയത്തിനെക്കാട്ടി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഒക്യുപ്പൈ മോർ വോളിയം സി ഒക്യുപ്പൈ മോർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ബിയിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സി സിയിലുണ്ട് ഡിയിലുണ്ട് നാല് ഓപ്ഷനിലും അത് തന്നെ പറയണത് ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത കമ്പാരിസൺ എന്താണ് അത് നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് അടുത്ത കമ്പാരിസൺ ബീനി അതേപോലെ തന്നെ ഡീനിയാണ് ബീനി അതേപോലെ ഡീനിയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിലെന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയണത് ബീൻ്റെ ഡീൻ്റെ കേസിൽ കംപ്രസ് കംപ്രസിബിലിറ്റിയാണ് പറയണത് കേട്ടോ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതിൻ്റെ ബേസിലാണ് കംപ്രസിബിൾ നാച്ചുറാണ് പറയണത് ഇനി നോക്ക് ഈ ബി വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അത് റിപ്പൾഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും മോർ കംപ്രസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മോർ കംപ്രസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിൽ ബീൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും മോർ കംപ്രസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിൽ ബീൻ്റെ വാല്യൂ കുറവ് ഇനി നോക്ക് ഇതിൽ രണ്ടിലും ബീൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് ബീലും ഡീലും ബീൻ്റെ കേസിൽ ബീൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് ബീൻ്റെ കേസിൽ ബീൻ്റെ വാല്യൂ പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ വൺ ത്രീ സിക്സ് ആണ് അതേപോലെ ഡീൻ്റെ കേസിൽ ബീൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൽ വരുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് ടു ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുന്നത് മോർ കംപ്രസിബിൾ ആയിരിക്കും എഴുതുന്ന പറയണത് കുറവ് ബീൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറവ് ബീൻ്റെ വാല്യൂ ഏതിനുള്ളത് ഇതിൽ ഇതിന് ബീൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ത്രീ സിക്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും എന്ത് മോർ കംപ്രസ് സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഏതായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും ബി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അക്കോർഡിങ്ങിൽ സി വിൽ ഒക്യുപ്പൈ മോർ വോളിയം ദാൻ എ ഗ്യാസ് ബി വിൽ മോർ കംപ്രസിബിൾ ദാൻ ഗ്യാസ് ഡി അതായത് ആൻസർ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആൻസർ എന്ന് പറയണത് ആൻസർ എന്ന് പറയണത് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചുള്ളത് ജെയ് മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് അത് ജനുവരിയിലാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയല്ലോ മുന്നേ നിങ്ങളിപ്പോൾ എഴുതിയത് ജെയ് മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി അല്ലേ ഇത് അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ഇയർ ജെയ് മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഞാൻ ജനുവരി ഷിഫ്റ്റ് ടു ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ജെയ് മെയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ ആണ് കേട്ടോ മറക്കേണ്ട ആ കാര്യം ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ പറയണത് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കോപ്പറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെല്ല് അത് എഫ് സി സി ടൈപ്പാണ് എഡ്ജ് ലെങ്ത് പറയുന്നത് എക്സ് ആങ്സ്ട്രോൺ വാട്ട് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കോപ്പർ കോപ്പറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഡെൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഡെൻസിറ്റിൻ്റെ ഇക്കേഷനാണ് റോ ഈക്വൽ ടു ജെഡ് ഇൻറ്റു മോളാർ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 
അവകാഡ്രോ നമ്പർ എൻ എ ഇൻറ്റു എഡ്ജ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇതാണ് ഡെൻസിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെഡ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് അത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും എഫ് സി സിൻ്റെ കേസിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണത് അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മോളാർ മാസാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എൻ എ അവകാഡ്വ നമ്പർ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് എഡ്ജ് ലെങ്ത്ത് ആണ് എഡ്ജ് ലെങ്ത്ത് ഇനി ഇസെഡിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സെഡ് എഫ് സി സിൻ്റെ കേസിൽ അത് എപ്പോഴും നാലായിരിക്കും ഇനി ബി സി സിൻ്റെ കേസിൽ സെഡ് എത്ര വരിക അത് രണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എഫ് സി സി മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എസ് സി സി അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്ക് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ കേസിൽ എത്ര വരും വൺ വരും ഓക്കെ ഇനി എന്ത് കാര്യമൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എം തന്നിട്ടുണ്ട് മോളാർ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് യു ആണ് പിന്നെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് മോളാർ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആൻസ്ട്രോൺ ആൻസർ എന്തിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് കാണേണ്ടത് ഈ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് ഗ്രാം സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീയിലാണ് ആൻസർ കാണേണ്ടത് കേട്ടോ ആ കാര്യം ക്വസ്റ്റനിൽ പ്രത്യേകം പറയണ്ടേ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ കാണുന്നത് ഇനി ഓപ്ഷൻ നോക്കി നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റൻ വായിട്ട് ക്വസ്റ്റൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിലെല്ലാ ഓപ്ഷനിലും എക്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് ഓപ്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഡെൻസിറ്റി റോ ഇക്കൽ ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതുന്നുണ്ട് സെഡ് ഇൻറ്റു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എ ഇൻറ്റു എ ക്യൂബ് അപ്പോൾ എ നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിർബന്ധമായിട്ടും എ നെ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ എ നമ്മൾക്ക് ഇതുവരെ തന്നുള്ളത് എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആങ്സ്ട്രോം ആണെന്ന് തന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ് ഈ ഒരു ആങ്സ്ട്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഇനി എന്താണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഏനെ അതായത് ടെൻ റേസ് ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്ററിനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഏനെ നമുക്ക് എന്തിലും എടുക്കാൻ പറ്റും എ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും അതായത് ഇത് വരും എക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എ നമ്മൾക്ക് കിട്ടി ഏത് യൂണിറ്റിൽ കിട്ടി നമ്മൾക്ക് എ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കിട്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയാണത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ഇനി നമ്മൾക്ക് സെഡ് അറിയാം എം അറിയാം എല്ലാ വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ റോവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സിക്സ്റ്റി സോറി സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഈ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം പെർ മോളിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എത്ര ഏറ്റവും ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ എ ഇൻറ്റു എ ക്യൂബ് എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അവകാഡ്വ നമ്പർ ആണ് അത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഇനി എ എ എന്ന് പറയണതോ ഏതാ അപ്പോൾ അത് മേലെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിനെ ഓൾ ക്യൂബ് എടുക്കണം അല്ലേ എ ക്യൂബ് എടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതാ ഇതിനെ ഓൾ ക്യൂബ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഈ ക്വേഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ എഴുതുകയാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ മോളിന് ഈ മോളിന് ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണ്ട അതേപോലെ ഈ കാര്യത്തിന് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ത്രീനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീന് എഴുതും സിക്സ്റ്റി ത്രീയിലും സിക്സ്റ്റിയിലും കാര്യമായിട്ട് മാറ്റമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ഗ്രാം കാരണം മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാണ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ക്യൂബ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ എന്ന
ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻ്റി ഫോർ ഇത്തര സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ത്രീ ഇതായിരുന്നു പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നോക്കി ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പം ഇത് വരും ഫോർട്ടി ഗ്രാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ വരും ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എന്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഇനി ഈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണ് മേലെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു പ്ലസ് വൺ ആവും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രാം ഈ യൂണിറ്റിന് മേലെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താവും സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആവും അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ എഴുതാൻ പറ്റും ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും ഇതാണ് ആൻസർ അപ്പം ഇതിന് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നോക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏലുണ്ടോ ഓക്കെ എക്സ് കൊണ്ടിട്ടാ സോറി 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 ഇവിടെ ഞാൻ വിട്ടു പോയത് എക്സ് ക്യൂബ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എക്സ് ക്യൂബ് മിസ്സായി പോയതാണ് സോറി എക്സ് ക്യൂബ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് ഇത് ഇത്തര ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അത് മിസ്സായതാണ് അപ്പം ഇത് ഇതിനായിട്ട് അടുത്തുള്ള വാല്യൂ എന്ന് എല് ഇല്ല അതേപോലെ ബിയിൽ ടു സീറോ ഫൈവ് ആണ് സിയിൽ വൺ സീറോ ഫൈവ് ആണ് ആ ഡിയിൽ ഫോർ ഡബിൾ ടു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിനെക്കാട്ടിയും വലിയ വാല്യൂ വരാൻ കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ചിനെ അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ചിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എന്താണ് നമ്മൾ എടുത്ത് ഇതിന് ഏകദേശം നമ്മൾ അറുപതായിട്ട് എടുത്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കുറ ചെറിയൊരു വാല്യൂ വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻസർ ഏതാണ് വരുന്നത് ആൻസർ ഇതിലിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷനാണ് ഇതിനായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഡിഫക്റ്റിൽ നിന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ജെയ്മേൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ചോദിച്ചുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടാവും ഡിഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് അതേപോലെ നോൺ സ്റ്റോക്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ക്ലാസ് ഫൈലിൽ വാക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് അതേപോലെ ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് പിന്നെ വേറെ ഒരു ഡിഫക്റ്റാണ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് അതൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് നോക്കാം ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അതിനെ അത് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഈ ഫ്രങ്കലും ഷോർട്ട് കീ ഒക്കെ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുക വാക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് വാക്കൻസി വരും അതിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വാക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ അയോണിക് സോളിഡ് വാക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ അയോണിക് സോളിഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഏത് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ഇനി അത് കാണിക്കുക ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകൾ എൻ എ സി എൽ ഇത് കാണിക്കുന്നതാണ് എൻ എ സി എൽ അതേപോലെ തന്നെ കെ സി എൽ അതുപോലെ സി എസ് സി എൽ ഇതൊക്കെ എന്ത് കാണിക്കും ഇത് കാണിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ എ ജി ബി ആർ ഇത് കാണിക്കും ഈ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കും ഇനി എന്താണ് ഈ സാധനം വാക്കൻറ്റ് വാക്കൻസി വരികയാണ് എന്താണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ലാറ്റിസ് ക്രിസ്റ്റലിനെ ഞാനിങ്ങനെ കാണിക്കണ്ട ഇതിൽ കാറ്റയോൺ ആനയോണൊക്കെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സംഗതി ഇവിടെ വേറെ ഇനി ഇവിടെ വേറെ ഇവിടെ വേറെ ഇവിടെ വേറെ ഇവിടെ വേറെ ഇങ്ങനെ 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 എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഈ വെള്ള കളറിലുള്ള ഒരു അയോൺ ഇതിലൊരു ചുവപ്പായോൺ പിന്നെ ഇവിടെ അഗൈൻ വെള്ളം തന്നെ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ചുവപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ള ഇവിടെ ചുവപ്പ് ഇവിടെ വെള്ള ചുവപ്പ് വെള്ള ചുവപ്പ് വെള്ള ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളടത്തൊക്കെ റെഡ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് അയണം എന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ചുവപ്പും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അ
മിസ്സാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇതിൽ കുറയും അപ്പോൾ എന്ത് എക്സ്ട്രാ വരും അപ്പോൾ നോക്കി വെള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എണ്ണം ചുവപ്പ് എത്തേണ്ടത് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ചുവപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആണ് വെള്ളക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചുവപ്പും കൂടി എന്താ വേണം ഇതിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഉണ്ടാ ഒരു വെള്ളം ചുവപ്പ് പോയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് ഒരേപോലത്തെ ചാർജ് ന്യൂട്രാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് അയോൺസ് മിസ്സാവും ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയുക ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അതൊരു വാക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിഫക്റ്റാണ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് അപ്പോൾ അത് എന്താണ് നോക്കുക ഈ ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് അയോണിക് സോളിഡ് തന്നെയാണ് കാണിക്കുക ഇതിൽ ഈ ചെറിയ അയോൺ ചെറിയ അയോൺ അത് യൂഷ്വലി കാറ്റിയോൺ ആണെന്ന് പറയും ചെറിയ അയോൺ അത് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ സ്ഥാന ചലനം സംഭവിക്കും അതാണ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് സ്ഥാനചലനം സംഭവിച്ചിട്ട് ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് ഈ ചെറിയ അയോണ് പോകുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സെഡ് എൻ എസ് അതേപോലെ എ ജി ഐ പിന്നെ എ ജി ബി ആർ ഇതൊക്കെ ഇനി നോക്കി എ ജി ബി ആർ ഏതിലുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രങ്കലും കാണിക്കേണ്ടത് ഷോർട്ട് ക്യൂം കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ മൈൻഡിലുണ്ടാവണം അപ്പോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലാറ്റീസ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് അവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് വൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കളർ ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഇത് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല ഇവിടെ വരട്ട് വരാം ഓക്കെ ബാക്കി കണക്റ്റ് ആയി ഇനി ഒന്ന് വെള്ളയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്ന് എന്ത് കളർ ആയിക്കോട്ടെ ഈ കളർ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് ഈ കളർ ഇട്ടാ ഇനി വെള്ള ഈ കളർ വെള്ള ഈ കളർ അതുപോലെ വെള്ള ഈ വയലറ്റ് കളർ വെള്ള വയലറ്റ് കളർ വെള്ള വയലറ്റ് കളർ അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അത് എന്താണ് കാറ്റിയോൺ ആണ് വൈറ്റ് കളറിൽ വൈറ്റ് കളറിലുള്ളത് കാറ്റിയോൺ ആണ് കാറ്റിയോൺ ആണ് വൈറ്റ് കളറല്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ് ഇത് കാറ്റിയോൺ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതെന്താണ് ആനയോൺ ആണ് കേട്ടോ മറക്കരുത് ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണ് കാറ്റയോണ് സാധാരണയായിട്ട് സൈസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും അറിയണില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക അതിനോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാറ്റയോണിൻ്റെ സൈസ് ആനയോണെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവായെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഈ സ്മോളർ അയോൺ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് കാറ്റയോണ് അത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഉണ്ട് നീങ്ങും എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് നീങ്ങിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇത് മെല്ലെ നീങ്ങിയിട്ട് ഈ പൊസിഷൻ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും എന്നറിയും ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഭാഗത്തിന് ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ പൊസിഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഭാഗത്തിന് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഇത് മെല്ലെ അണ്ട് എന്താവും അണ്ട് നീങ്ങും ഈ സാധനം ഇവിടുന്ന് നീങ്ങിയിട്ട് കണ്ടെത്തി ഇങ്ങനത്തെ ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റിൽ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ സംഭവിച്ച് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ പൊസിഷൻ വാക്കൻ്റ് ആയി ഇനി ചാർജ് ന്യൂട്രാലിറ്റി ബാലൻസ് ചെയ്യപ്പെടുമോ ചെയ്യും കാരണം ഇവിടെ നിന്നൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മിസ് ആയിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് കാറ്റിയോണും രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ആനിയോണും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലും ചാർജ് ന്യൂട്രാലിറ്റി അതായത് ചാർജ് ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അക്കോർഡിങ്ങിൽ എന്തായിരിക്കും വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് ഹാസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാറ്റിയോൺ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ വരുന്ന കാറ്റിയോൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ഡിഫക്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏത് ഡിഫക്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് അതായത് ആൻസർ നമ്മൾ പറയും ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റാണ് ഏതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻസർ
ഓക്കെ അത് ടി വൺ തന്നെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് സംഗതി ഇതാ അത് പി എഫ് വി ഇത് വി ആണ് ഇത് വി ആണ് പി എഫ് വി ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ തന്നെ പി എഫ് വി ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായി ടി ടു ആയി അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ആവണം ആ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ പ്രഷർ മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ ഫൈനൽ പ്രഷറിനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ചോദിച്ചുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ അത് പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ നിന്ന് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർ ടിനെ ഇതിനെ കണ്ടു കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അതായത് എൻ ഈക്വൽ ടു പി വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ടി എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇനീഷ്യലായിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇനീഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിലത്തെ രണ്ടിലത്തെ ഇവിടെ ഇട്ടാ ഇവിടെ ഇത് ഇതാണ് ഇനീഷ്യലായിട്ടുള്ള ഇത് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയണത് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പ്ലസ് ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇതാ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് എന്താ പി വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടി ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ പി വൺ വി വി എൻ എ ആറ് ആറ് എന്നെ ടി വൺ ആയിരിക്കും അപ്പം രണ്ട് പ്രാവശ്യം അത് എഴുതുക പി വൺ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടി വൺ പ്ലസ് വീണ്ടും അതായത് ഇതിലത്താണ് അത് പിന്നെ ഇതിലത്തത് എന്തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പി ഐ എന്ന് തോന്നുന്നു പി ഐ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടി വൺ എഗെയിൻ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ തുടക്കത്തിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്മൾ വീണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെ നമ്മൾ എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിലത്തെ ഇതിലത്തെ എന്തായിരിക്കും വരിക പി എഫ് ആണ് വി ആണ് ടി വൺ ആണ് അപ്പോൾ വരും പി എഫ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടി വൺ പ്ലസ് അടുത്തതിൽ നോക്ക് ഇതെന്താണ് പി എഫ് വി ആർ അല്ല ഇത് ടി ടു ആണ് കേട്ടോ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പി എഫ് വി ആർ ടി ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നർ ഇതും ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇതും ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൽ എന്ത് വരില്ല മാറ്റം വരില്ല ഈ രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾ എന്ന് പറയുന്നതും ഇനീഷ്യലും ഫൈനലായിട്ടും ഇനീഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഫൈനൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പം ആ കാര്യം പ്രത്യേക ഓർമ്മയിലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ ഇതിനെ പി ഐ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടി വൺ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ എന്താണത് ടു പി ഐ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടി വൺ അത് എന്തിന് തുല്യമാണ് ഇനീഷ്യൽ ഫൈനലിനായിട്ട് അത് എന്താ ഫൈനൽ എന്താ എന്നുള്ളത് പി എഫും ആറും ഇതിൽ പി എഫ് വി ആർ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പി എഫ് ഉണ്ട് വി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക വൺ ബൈ ടി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടി ടു ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിനെ ഇനി നോക്ക് ഇതിൽ ഒരേപോലത്തെ ടേം ഇക്കേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരേപോലത്തെ ടേം ഉണ്ടാന്ന് നോക്കുക എസ് ആരൊക്കെ ഉള്ളത് അതായത് ഇക്കേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വി ഇതാ ഒരേപോലത്തെ ടേം ആണ് അത് എവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടു കൊടുത്തുണ്ട് വി ആറ് ഇതാ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആറ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആറ് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അതായത് നമ്മൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇക്കേഷൻ ഒന്നുകൂടിയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരും പി ഐ ടു ഉണ്ട് കേട്ടോ ടു പി ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു പി എഫ് ബാക്കിയുള്ള ടേമൊക്കെ പോയി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടി ടുവിന് ഇതിനെ ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരും ടി ടു ഇവിടെ ഇവിടെ ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി വൺ ടി ടു അതായത് ഇത് വരും ടി ടു പ്ലസ് ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി വൺ ടി ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും ഇനി എന്താണ് നമ്മൾക്ക് കാണാനുള്ളത് അതും കൂടെ ഓർക്കണം കേട്ടോ എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചുള്ളത് പി എഫ് ആണ് ചോദിച്ചുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പി എഫിനെ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തുക ഏ പി എഫിനെ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തുക നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ടേം കംപ്ലീറ്റ് കണ്ട് പോയി ക്യാഷിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് അതായത് പി എഫ് ഈക്വൽ ടു ടു പി ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി വൺ ഇ
അതായത് പി എഫ് എന്ന് പറയണത് ടു ടി വൺ ടു ഇൻറ്റു സോറി ടു ഇൻറ്റു പി പി ഐ ഇൻറ്റു ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു ആണെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് നേരത്തെ പേജിൽ നമ്മൾ കണ്ട് അതായത് കണ്ടില്ലേ ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ അവസാനം ഇത് കിട്ടുന്നത് ഇത് രണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി ടു പി ഐ ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു ആ കാര്യം തന്നെയാണ് എവിടെ എഴുതിയുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതിയുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്ന ആൻസർ ഏതാണുള്ളത് നമ്മൾക്ക് എഴുതാം ആൻസർ ഇതിൻ്റെ അക്കോർഡിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണോ അല്ല ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കേട്ടുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല പല പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാം ഇപ്പോൾ റിവിഷൻ നടത്താനുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അത്യാവശ്യം സമയമുണ്ട് വേറെ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് സമയങ്ങൾ ഫലവത്തായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഇത് പല പ്രാവശ്യം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക കാണാതെ എഴുതാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് കാണാതെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പ